Grüß euch bei Sailing Squib. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute zuerst? Die gute Nachricht ist, es wird noch viele Refit-Videos geben. Und die schlechte Nachricht ist, es wird noch viele Refit-Videos geben und keine Reisevideos. Denn wir haben unsere Abfahrt hier in Wien auf nächsten Mai verschoben. Nachdem wir Mitte Juli einen Rundblick durchs Schiff gemacht haben und es immer noch eine Großbaustelle ist, haben wir gesagt, nicht einmal wenn wir Tag und Nacht durcharbeiten, schaffen wir das bis Anfang August, dass wir da losfahren können. In Wirklichkeit hätten wir jetzt so Anfang bis Mitte August mit einem halbfertigen Schiff aufbrechen müssen. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich schon überlegt habe, die zweite Maschine gar nicht zu servicieren, aber das ist schlichtweg Blödsinn. Unvernünftig, ja. Unvernünftig und Blödsinn. Ihr könnt sich jetzt gleich bei einem Rundgang selber ein Bild davon machen, wie sich unser Schiff momentan präsentiert. Ja, also wir haben kurz gefilmt, wie es jetzt innen und außen ausschaut und das werden wir euch in diesem Video zeigen. Kleines Detail am Rande. Die Stangen sind jetzt fix montiert, die waren ja jahrelang fliegend hier. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier dann der Heckkorb, wo hier noch das Holz dazwischen eingesetzt wird. Aber an und für sich sind die jetzt oben und unten fix montiert, auf beiden Seiten. Und sie sind parallel. Sabina hat sie überwacht. Ein kurzes Update, wie Ende Juli das Boot dasteht. <lacht> Sabina macht eine Führung. Wir sind eh fast fahrbereit. Wenn wir die Löcher im Rumpf unter der Wasserlinie zu machen, dann geht das schon. Wie ihr seht, ist die Küchenzeile noch im Rohzustand. Es gibt leider auch noch keinerlei Wärmedämmung oder Verkleidung an den Plafonds. Aber die Positionsleuchte ist eingebaut. Na, die ist auch wichtig. Ja, sicher schon. Damit man, ja, sie ist zwar nicht abgeschlossen, aber gut. Naja, mit einem fliegenden Drahtal ist das in 10 Minuten erledigt. <lacht> die Achterkabine. Naja, die wäre fürs Fortfahren nicht wichtig, wenn wir eh nur zu zweit sind. Allerdings gehören da die Bautenzüge angeschlossen und das müssen wir zu zweit machen, weil ich das alleine nicht hinkriegt. Das werden wir vielleicht auch heute erledigen. Und da oben gehören die Motorsteuerpaneele noch einbaut, das ist aber auch nur eine Arbeit von 10 Minuten. Momentan sieht man, dass der Inverter mit diesem gespannten Originalkabel angeschlossen ist. Da gehört noch ein extra Schalter montiert und längere Kabel. Ist auch kein Problem, wenn man die Zeit dafür findet. Außerdem fehlt der FI-Schalter und die Sicherungsautomaten drin sind. Und natürlich müsste eine Erdung verlegt werden. Das würde hier hineingehen und ganz hinten im Motorabteil gibt es eine Schraube, die eine Erdung nach außen hat, wo auch der Motor geerdet ist. Dort könnte man es anschließen. Der Salon ist quasi fertig, also gestrichen zumindest. Das einzige was fehlt ist noch der Boden. Den haben wir absichtlich noch freilassen, weil er doch relativ viel belastet wird, solange der Rest hier drinnen noch nicht fertig ist. Die Verkleidung fehlt. Die Verlegung der elektrischen Leitungen zu den Lampen. Und hier kommen ja die Instrumente her in der Mitte. Also da ist noch gar nichts gemacht. Die Schalttafel ist montiert, allerdings ist noch kein einziger Schalter drinnen. Ja, hier ist bis auf die Verkleidung oben alles fertig. Hier fehlt noch das Steuerrad und der Steuersitz und auch noch die Farbe und natürlich die Deckenverkleidung. Aber das wäre für Fahrbereit nicht notwendig gewesen. Im Badezimmer fehlt noch so gut wie alles. Das einzige was schon passiert ist, ist, dass die Wand hinten schon gepreimert ist. Ich habe zu Sabina gesagt, wir könnten auch in der Küche dann Zähne putzen und das einfach noch nicht machen. Die Idee ist schlecht angekommen. Das neue Waschbecken 
ist an und für sich zu Hause und auch das Brett, wo es eingebaut werden soll, ist fertig. Es kommt ein bisschen höher, nämlich hierher, so dass dann hier kein enger Spalt ist. Dadurch haben wir hier mehr Platz. Hier würde ich noch eine Luke reinschneiden, dass der Motor von vorne besser zugänglich wäre. Und natürlich wäre dann auch wieder Platz für unseren Wassermacher, der hier ursprünglich montiert war. Hier an der Wand war Verkleidung. Die existiert an und für sich noch. Allerdings verliert mir hier etwas Raum. Ich möchte hier eine Sperrholzplatte mit flachen Fächern machen, also mit drei oder vier so Fächern, wo man Shampoos und solche Sachen reinstellen kann. Die Elektroverrohrung nach oben ist teilweise fertig. Sollte hier weitergehen. Die Textbeschläge sind jetzt auch fertig montiert. Das habe ich vorgestern gemacht. Das neue WC, das hierher kommen soll, steht zu Hause. Und mehr ist da momentan nicht zu sagen. Hier kommt der Fäkalientank rein. Der bräuchte eigentlich nur mehr reingestellt und angeschnallt zu werden. Das einzige was noch fehlt ist hier ein Loch nach oben für die Absaugung und ein weiteres Loch hier durch nach außen für die Entlüftung. Da wo der Kühlschrank jetzt steht kommt unsere Griffierbox hin. Das ist an und für sich schnell gemacht. Darunter die Staukiste ist auch fertig, da müssten nur links und rechts die Leisten zum Rutschen montiert werden. Das machen wir aber erst, wenn der Kühlschrank auf die andere Seite kommt. Hier wo der Karton lehnt, kommen noch ein paar so Fächer und Regale. Das werden wir dann je nachdem gestalten, was wir brauchen. Also hier soll der Staubsauger, die Waschmaschine und diverse Putzgeräte untergebracht werden und vielleicht auch so ein bisschen so Werkzeug. Das Vorschiff ist am weitesten, also da ist auch schon der Boden gestrichen. Hier ist mit der Farbe alles erledigt. Hier hinten sieht man noch das Armaflex liegen, das gehört noch montiert überall. Und wenn ich so genau überlege, gehören hier noch zwei Holzrahmen, damit man dann dazwischen die Isolation bündig reinbekommt und eine Verkleidung montieren kann. Ja, zwei Lampen fehlen auch noch und hier auf der Seite kommen noch moderne USB-Steckdosen mit 65 Watt, so dass man während der Nacht hier sein Handy herlegen kann und laden und auch was weiß ich, USB-Ventilator und solche Sachen Dolino. direkt hier Tolino hier anstecken und laden kann. Die Kästen vorne sind an und für sich fertig bis auf die Deckenverkleidung und das Querstabel, wo man die Kleiderhecken raufhängt, die Kleiderstange, die fehlt auch noch. Hier was runtergeronnen ist, dieses Problem ist schon erledigt, das ist schon abgedichtet. Der Dreck, den man hier sieht, das ist an und für sich nur Flugstaub. Also wenn man da saugt, wird das wieder schön weiß, so wie hinten. Außen ist das Cockpit noch die größte Baustelle. Da gehört noch die Rückwand, alle Backskisten, so wie die Rückwand hier gestrichen. Wobei hier das Schleifen und Spachteln schon erledigt ist. Also alle Löcher sind zu. Und für die Wachskistendeckel wurde bereits ein Belag bestellt, der aber erst draufgeklebt wird, wenn die anderen Arbeiten alle fertig sind. Auch für den Boden gilt das gleiche. Hier gibt es auch schon einen Belag, der müsste halt einmal abgeschliffen werden und gereinigt, bevor man den neuen Belag draufkleben kann, was aber wiederum vor sich zieht, dass der Rest schon 
gestrichen und lackiert ist. Die Gasleitung ist so ein Wunderpunkt bei mir. Das ist eine Arbeit, die ich einfach nicht machen will. Ich weiß nicht warum, das liegt mir einfach nicht. Das Material ist dafür da. Wir mal schauen, ob ich mich noch aufraff oder ob ich wem engagiere, der das macht. So, eigentlich hätten wir schon fahren können, ha? Ja, genau. Sabina räumt nur noch die letzten Reste zusammen, <lacht> bevor wir aufbrechen. Super. Das Steuerbordseitendeck ist das einzige, das noch nicht fertig ist. Das ist darin bedingt, dass er hier noch das zweite Winch-Protest herkommen soll. An und für sich ist das Schiff hier überall schon gestrichen. Auch das Deck oben. Überall ist schon kiwi Grip drauf. Hier ist auch schon der neue Tankdeckel fürs Wasser. Die Stelle, die ausgelassen ist, da kommt der Absaugdeckel für den Fäkalientank her. Überall schon kiwi Grip. Die Scheuerleisten sind drauf. Die Deckel sind alle schon fix fertig, da fehlen nur mehr die Scharniere und der Bugkorb. Das ist eine Arbeit, was wir heute erledigen wollen. Das Oberdeck ist fertig. Die Beschläge sind jetzt auch schon alle montiert, also die Umlenkrollen und hinten die Schottklemmern. Sabina macht sie gerade nützlich, während ich Zeit verplemper. Was mir besonders gefällt, unsere Aufstiegshilfen sind wieder rau, man kann sie benutzen. Die Solarpaneele sind alle montiert und angeschlossen, auch unser Schattendach hinten ist fertig. Das einzige was hier noch zu tun ist, ist ebenfalls Kiwi Grip aufbringen. Wir haben nämlich nachträglich festgestellt, als wir es unten gemacht haben, wenn man hier raufsteigt und zum Beispiel das Großsegel einzupacken, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn hier auch rutschfester Belag wäre. Wenn ich ehrlich bin, werden wir die Zeit bis Mitte, Ende Mai 2025 noch sehr gut nutzen können, um das Schiff wirklich in einen fertigen Zustand zu bekommen. Was hast du gesagt? Spaß hätte es keinen gemacht, mit der Baustelle loszufahren. Spaß hätte es schon gemacht, aber Nein. es war halt anstrengend gewesen. Nein, mir hat das keinen Spaß gemacht. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir Sabina die Entscheidung abgenommen, denn ich habe mir schon Anfang Juli gedacht, naja, da muss ich etliches noch vor mir her schieben, bis das fertig wird. Ein großer Posten, den ich vergessen habe zu erwähnen, ist die Backbordmaschine, gehört noch ausgebaut, servisiert, die ganze Motorbilge geschliffen, gespachtelt und gestrichen, das Winchpodest gehört eingebaut und das sind halt die Sachen, die möchte ich noch erledigen, so bis Anfang Oktober, solange es noch warm ist und man im Freien gut arbeiten kann. Was musst du noch machen? Die Kuchenbude nähen, die Moskitonetze nähen, die Innenverkleidungen oder das, dieses Armaflex zeigst da auch bitten und ja, so verschiedenes. Den Masttabernackel ausschleifen und streichen, wenn mein Blick gerade so drauf fällt. Und so weiter und so fort. Aber bis dazu versichert, dass ich das bis nächstes Jahr. Nein, bin. bis nächstes Jahr schon, aber also heuer war ich nicht mit dir gefahren, da hättest du wen anderen suchen müssen. Der Heckgeräteträger ist jetzt soweit fertig, die Kederschiene ist montiert, es sind alle Luckendeckel drauf, die Konsole für die Windsteueranlage ist montiert, da habe ich nur vier Plastikscheibchen zu Hause, die ich noch auf die Schrauben drauf stecken muss, bevor ich die Mutter endgültig anziehe. Die Luckendeckel sind mit Kiwi Grip gestrichen. Der Rest der Plattform wird erst mit Kiwi Grip gestrichen, wenn das Winchprotest eingebaut ist und das Seitendeck auch gekiwi gekiwigrippt wird. Badeleiter ist da, Solarpaneele sind angeschlossen. Was hier noch fehlt, ist die AES-Antenne und unser Radarwarner. Die gehören noch auf dieser Seite um montiert. Es sind keine Kabel drinnen, allerdings sind schon 
Schnüre drin, so dass man die Kabel dann gleich durchziehen kann. Das dürfte kein Problem sein. Und auch die Seitendeckel sind jetzt endlich zu. Heute wollen wir auch noch die Beschläge am Vorschiff montieren. Es ist bedeckt, dadurch wird es nicht so heiß. Ist der beste Tag dafür. Den Buchkorb müssen wir noch aufpolieren, bevor wir das machen. Hier schauen wir jetzt in den ehemaligen Wettlocker. Da hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren schon Dreck angesammelt. Die eine Mutter fängt zu rosten an, die gehört tauscht. Hier werden noch die Tanks montiert, die Treibstoffleitung und auch die Ruderbeschläge gehören wieder montiert. Aber die sind fix fertig, die liegen zu Hause, die Löcher sind gebohrt, die Schrauben sind extra auf die Seite geschlichtet. Das ist jetzt nicht was, was tagelang dauert. Und, und der Seilzug gehört natürlich fürs Steuer montiert. Sabine hat noch gemeint, hier auf der Seite wird auch noch der Ruderquadrant montiert. Ja, weil da greift dann der Seilzug an, der vom Steuer kommt. Im Cockpit habe ich noch was vergessen. Wir haben ja auf der Backbordseite den Abfluss ganz ins Eck gelegt. Und das fehlt hier noch, denn das ist eine Arbeit, die gleichzeitig mit der Renovierung der Motorbilge vonstatten geht. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Der komplette Rumpf unterhalb des Deckes ist geschliffen, geputzt, gepreimert, lackiert und es sind auch schon wieder die ganzen Hutzen angebracht. Also das ist komplett fertig und natürlich auch Backbord und Steuerbord draußen. Die neue Scheuerleiste ist montiert. Da war ich so blöd, dass ich zu viel weggehobelt habe. Da muss ich hier hier einen Trennschnitt machen, das Ganze weg und ein neues Teil einbauen. Das ist aber jetzt nichts, was ich machen muss, bevor wir nächsten Mai wegfahren. Die Scheuerleiste ist da komplett drauf. Für dieses Teil habe ich noch ein Rendezvous mit Rudi. Und zwar so in der zweiten Augustwoche. Hat aber versprochen, dass er wieder kommt und diese zwei Teile, also Backbord und Steuerbord, einpasst. Dazu muss hier natürlich ein bisschen abgeschnitten werden. Und ich werde dann, wenn es roh fertig ist, das Ganze noch mit angedickten Epoxy vergießen und schön machen. Hier gehören noch die Büttings montiert, wo die Achterstage angreifen. Hier habe ich mir neue besorgt, etwas breiter, etwas stärker. Das muss ich also ausschneiden mit der Fein. Und dann werden es hier auf die Löcher montiert. Ja, das Heck ist auch fertig. Die Holzleiste mache ich heuer nichts. Ich habe das mit der Boxe gestrichen. Das war ein Fehler, weil das nicht OV-beständig ist. Da hätte ich ein eigenes kaufen müssen. Also die Sonne entfernt das jetzt schön langsam. Und für nächstes Jahr werden wir das Ganze wahrscheinlich nur einölen. Ja, hier sieht man noch die Badeleiter von unten. Die Windsteuerkonsole. Und auch das Heck ist natürlich schon fertig gestrichen. Wie euch sicher aufgefallen ist, gehört der anti fouling anstrich auch noch gemacht. Das werde ich aber nicht hier machen. Denn nächstes Jahr werden wir zuerst wochenlang im Süßwasser sein. Wenn wir dann ins Salzwasser wechseln, wird der Besuch sowieso wieder absterben. Und die vier bis sechs Wochen, die wir im Salzwasser sind, reicht dieses anti fouling auch. Aber wenn ich das jetzt hier neu mache und das Boot steht über den ganzen Winter herum, ist das sozusagen nutzlos, weil wenn Antifaulung gestrichen wird, gehört das Boot anschließend zeitnah ins Wasser. Zwei Sachen habe ich noch vergessen. Hier liegt ja unser Mast mit der Rollreifanlage. Ich habe eine neue, selten Rollreifanlage bestellt, die liegt schon zu Hause. Gehört halt noch zusammengebaut. Und es gehören alle Kabel ausgefädelt und neu eingefädelt, weil sie jetzt ungefähr zwei Meter länger sein müssen, damit ich mit den Originalkabeln aus dem Mast direkt bis ins Steuerhaus komme, ohne es kuppeln zu müssen. Das werde ich gemeinsam mit meinem Segelfreund Horst machen, der sich spontan dazu entschlossen hat, mir dabei zu helfen. Und er ist wirklich eine Hilfe, denn mit Strom und Kabel und so weiter, da kennt er sich wirklich aus. Der heutige Rundgang hat am 28.07. stattgefunden. 
Leute mal steppert die Motorbutter hin. Aber ihr könnt sich gleich selber ein Bild davon machen. Nein, das ist aber weg. Du erklärst mir immer, du kannst ja alles rausschneiden. Nein, das kann ich nicht, weil das ist so knapp. Ihr könnt euch gleich selber ein Bild davon machen, wie sich unser Schiff momentan präsentiert. Es wird zu wenig. Den Rundgang wird vergessen. Ich sag's nur mal. Ihr könnt euch jetzt gleich bei einem Rundgang selber ein Bild davon machen, wie sich unser Schiff momentan präsentiert. Ja, also wir haben kurz gefilmt, wie es jetzt innen und außen ausschaut. Und das werden wir euch in diesem Video zeigen. Viel Spaß, bleibt bei der Stange und hofft auf Reisevideos ab dem nächsten Frühjahr. Das ist ein Na gut, muss ich nicht bringen.